ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നൊരു ഫൈനൽ ആൻസർ ഒക്കെയാണ് ബോട്ടിലാസ്കർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എരു ഭാഗത്തിൽ രണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഒക്കെയാണത് മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടെ ദ ആൽഫ കോഡ് എ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴം കണ്ടെത്താനുള്ള ഉപകരണം എക്കോ സൗണ്ടർ ബോട്ടിൻ്റെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉപകരണം റെഡ്ഡർ റെഡാറല്ല റെഡർ ജലവാഹനം വാർഫിലോ ജെട്ടിയിലോ അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ആഘാതം ഒഴിവാക്കാൻ ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫെൻഡറുകൾ ബോട്ടിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് തന്നെയാണോ ടെപ്ത് ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാക്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണ് വാർഫിൽ ബോട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിർത്തുന്നത് മൂറിംഗ് കയറുകൾ മൂറിംഗ് റോപ്പുകൾ ശബ്ദ തരംഗം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കപ്പലിലെ ഉപകരണം എക്കോ സൗണ്ടർ ബോട്ടിൽ ഗംഗ്വേ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ബോട്ടിലേക്ക് കയറുവാനും ഇറങ്ങുവാനും ശബ്ദ തരംഗത്തിൻ്റെ വേഗത വെള്ളത്തിൽ എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബോട്ട് ജെട്ടിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ബ്രസ്റ്റ് റോപ്പ് ഏന്തിൽ സ്റ്റാർബോട്ട് ഹാൻസ് ബോയുടെ നിറമെന്ത് പച്ച റീജൻ എയിൽ പോർട്ട് ഹാർഡ് ബോയുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ നിറമെന്ത് ചുവപ്പ് മണ്ണുമാന്തി കപ്പലുകൾ പോർട്ടുകളിൽ ഡാഷ് ജോലി ചെയ്യുന്നു ആഴം കൂട്ടുന്നു റഡാറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ത് ട്രാഫിക് അറിയാൻ കോൾറിക് നിയമത്തിൽ എത്രാമത്തെ റൂളാണ് ക്രോസിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ റൂൾ നമ്പർ പതിനഞ്ച് നേർക്കുനേർ വരുന്ന കപ്പലുകൾ കൂട്ടിയടി ഒഴിവാക്കാൻ രണ്ട് കപ്പലുകളും ഡാഷ് സൈഡിലേക്ക് ഗതി മാറ്റി യാത്ര തുടരേണ്ടതാണ് സ്റ്റാർബോർഡ് ടോയിങ് ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ എന്താണ് മഞ്ഞ മാസ്റ്റേഡ് ലൈറ്റ് പാമ്പര വിളക്ക് ഡാഷ് ആംഗിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി റൂൾ നമ്പർ പതിമൂന്ന് എന്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഓവർടേക്കിംഗ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള ബോട്ടുകളിൽ സൈഡ് ലൈറ്റുകൾ എത്ര ദൂരം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു മൈൽ കപ്പലിൻ്റെ വലത് സ്റ്റാർബോർഡ് സൈഡിലുള്ള സൈഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ ഡാഷ് ആണ് പച്ച ഒരു ക്രോസിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ പച്ച ലൈറ്റ് കാണുന്ന അവസരത്തിൽ പച്ച ലൈറ്റ് കാണുന്ന ബോട്ട് ഗതി മാറ്റാതെ യാത്ര തുടരേണ്ടതാണ് മേൽനിയമം റോറിൻ്റെ റൂൾ പതിനഞ്ച് പ്രകാരമാണ് ശരിയാണ് പായ്ക്കപ്പലുകൾ എഞ്ചിനില്ലാതെ രാത്രിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സിഗ്നൽ ഏതൊക്കെയാണ് സൈഡ് ലൈറ്റും സ്റ്റേൺ ലൈറ്റും ഫിഷിംഗ് ട്രോളർ മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ലൈറ്റുകൾ പച്ച ലൈറ്റ് മുകളിൽ വെള്ള ലൈറ്റ് താഴെ നങ്കൂരം ഇട്ട് കിടക്കുന്ന ബോട്ട് പകൽ സമയത്ത് ഡാഷ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ബോട്ട് ഷേപ്പ് പോർട്ട് സൈഡിലേക്ക് തിരിയുന്ന ബോട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട സിഗ്നൽ ഡാഷ് ആണ് രണ്ട് ഷോട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു സെക്കൻഡ് ബോട്ടുകളുടെ സഞ്ചാരപാതയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സംശയം ഉടലെടുത്താൽ കൂട്ടിയടി ഒഴിവാക്കാനായി ബോട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ത് ശബ്ദ സിഗ്നലാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഷോട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ദൈർഘ്യം കൂടിയ ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഷോട്ട് ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം എന്താണ് ഞാൻ സ്റ്റാർബോർഡ് സൈഡിൽ കൂടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു മറ്റുള്ള ബോട്ടുകൾ വളവിലോ മറ്റോ കാണാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഡാഷ് ശബ്ദ സന്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് 
ഒരു ദൈർഘ്യം കൂടിയ ബ്ലാസ്റ്റ് ദൈർഘ്യം കൂടിയ ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം റോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാരം ഡാഷ് ആണ് നാല് മുതൽ ആറ് സെക്കൻഡ് വരെ ബോട്ട് പുറകോട്ട് റിവേഴ്സ് ഓടിക്കാൻ റോൾ മുപ്പത്തിനാല് പ്രകാരമുള്ള ശബ്ദ സന്ദേശം മൂന്ന് ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ബ്ലാസ്റ്റ് ഇത് എന്ത് സന്ദേശമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമ്മതം ബോട്ടിൽ നിന്ന് കായലിൽ വീണ യാത്രക്കാരനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ജീവൻ രക്ഷ ഉപകരണം ലൈഫ് ബോയ് ജീവൻ രക്ഷ ഉപകരണമായ ഡാഷ് ധരിക്കാതെ അപകടഘട്ടത്തിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടരുത് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇ പി ഐ ആർ ബി ഇവിടെ പൂർണ്ണ രൂപം എമർജൻസി പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് റേഡിയോ ബിക്കൺ റഡാർ റിഫ്ലക്ടർ ഡാഷ് നാവിഗേഷൻ ഉപകരണമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എക്സ്പാൻ റഡാർ സാറ്റിൻ്റെ സിഗ്നൽ ഏത് നാവിഗേഷൻ ഉപകരണത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും എക്സ്പാൻ റഡാർ ലൈഫ് ബോട്ടിൻ്റെ കളർ എന്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ലൈഫ് ക്രാഫ്റ്റ് എത്ര കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു കൊല്ലം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിക്കാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം അറുപത് സെക്കൻഡ് എച്ച് ആർ യു ഏത് രക്ഷോപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ലൈഫ് റാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഇത് ഒഴിവാക്കിയ ക്വസ്റ്റിനാണ് ലൈഫ് ബോയുടെ ഒരു വികസിത രൂപമാണ് ബോയൻ അപ്പാരറ്റസ് ഒരു ലൈഫ് റാഫ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എത്ര റഡാർ റിഫ്ലക്ടർ വേണം ഒന്ന് ഇ പി ഐ ആർ ബി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നാനൂറ്റി ആറ് മെഗാഹെഡ്സ് ഇ പി ഐ ആർ ബി എന്ന ഉപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൽ യു ടി ലോക്കൽ യൂസേഴ്സ് ടെർമിനൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ബാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് ലക്നൗ സാറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററി എത്ര മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മണിക്കൂർ നൂറ് മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കപ്പലിലോ ജലവാഹനത്തിലോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എത്ര ലൈഫ് ബോയ് സൂക്ഷിക്കണം എട്ട് മോക്ക് മാർക്കർ ഡാഷ് ജീവനരക്ഷ ഉപകരണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലൈഫ് ബോയ് ഫോം അഗ്നിശമനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഏത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ എൻജിൻ റൂമിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന അഗ്നിശമനി ഏതാണ് ഫോം അഗ്നിശമനി ഡി സി പി അഗ്നിശമനി ഉപയോഗിച്ച് പ്രധാനമായി താഴെ പറയുന്ന ഏത് തരം തീപിടുത്തത്തെ നേരിടാൻ സാധിക്കും വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീപിടുത്തം ബോട്ടിൽ എത്ര തരം അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയൊക്കെ എന്ന് ഏത് പ്ലാനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എഫ് എഫ് എ പ്ലാൻ വാട്ടർ ടൈപ്പ് അഗ്നിശമനി ഉപയോഗിച്ച് താഴെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഏത് ക്ലാസ്സിലുള്ള തീപിടുത്തത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലാസ് എ ഫയർ ഫയർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വിട്ടുപോയ ഘടകം പൂരിപ്പിക്കുക ചൂട് വായു ഓറ്റു എന്ന ഘടകത്തെ പുറം തള്ളി തീപിടുത്തത്തെ ചെറുക്കുന്ന അഗ്നിശമനി ഏതാണ് ഫോം ടൈപ്പ് എല്ലാത്തരം പോർട്ടബിൾ അഗ്നിശമനികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡാഷിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് സി ഒ ടു കാറ്റ്രിഡ്സ് പോർട്ടബിൾ അഗ്നിശമനികൾ എത്ര നാൾ കൂടുമ്പോൾ പരിശോധന നടത്തി സർവീസ് ചെയ്യണം എന്ന് സോളസ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു ഒരു വർഷം താഴെ പറയുന്നതിൽ സോപ്പ് ഉപകരണം ഏത് അറക്കപ്പൊടി ഓയിൽ ഡിസ്പെർസൻറ്റ് 
കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് ഓയിൽ വെള്ളത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാനും ഓയിൽ പുഴയിലും നദിയിലും കടലിലും വീണ് മലിനമായാലും എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് ഏത് പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു മാർപ്പോൾ അനക്സർ വൺ ഡാഷ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓയിൽ വീണ് മലിനമായ പുഴയോ കായലോ വൃത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് ഓയിൽ സ്കിമ്മർ ബോട്ട് വാർഫിൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടുമ്പോൾ മുമ്പിലുള്ള ജലവാഹനത്തെ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈൻ ഏതാണ് സ്പ്രിംഗ് ലൈൻ ബോട്ട് ജെട്ടിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിനോ ജെട്ടിക്കോ ആഘാതമോ കേടുപാടോ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫൈൻഡർ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഫെൻഡറായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബോട്ട് വാർഫിൽ കെട്ടുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് ജെട്ടിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ ഷിപ്പ് ടു ഷിപ്പ് എസ് ടി എസ് ഓപ്പറേഷൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെൻഡർ ഡാഷ് ആണ് യോക്കോഹാമ ഫെൻഡറുകൾ ഏതരം കെട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ബോട്ട് വാർഫിലുള്ള ബൊള്ളാർഡിൽ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നത് ബോലൈൻ ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ മെസഞ്ചർ ലൈൻ കരയിലേക്ക് എറിഞ്ഞാണ് പ്രധാന ലൈൻ കരക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ മെസഞ്ചർ ലൈൻ ഹീവിംഗ് ലൈൻ കപ്പലിൻ്റെ ഡെക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുമ്പോൾ കട്ടിയുള്ള തുരുമ്പ് ഡാഷ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നു ചിപ്പിംഗ് ഹാമർ ബോട്ടിൻ്റെ ഡെക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപരിതലം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ഉപകരണങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് ചിപ്പിംഗ് ഹമർ സ്ക്രാപ്പർ വയർ ബ്രഷ് ഓയിലിൻ്റെ അംശമുള്ള പ്രതലത്തിൽ പെയിൻറിങ്ങിന് മുമ്പ് ഉപരിതലം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം വെള്ളവും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി ഓയിലിൻ്റെ അംശം കളയുക കപ്പലിൻ്റെ ഡെക്ക് പെയിൻറിങ്ങിനായി തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കോട്ട് പെയിൻറ് അടിക്കുന്നത് ഏതാണ് പ്രൈമർ വലിയ കപ്പലുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ഡ്രൈ ഡോക്കിൽ കയറ്റുമ്പോൾ ആദ്യ പടിയായി ഹാൾ വെള്ളം കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നു ഇതിന് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു ഹൈഡ്രോ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് കപ്പലുകൾ ഡോക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാന മണിക്കൂറിൽ അടിക്കുന്ന പെയിൻ്റ് ഏതാണ് ആൻറ്റി ഫൗളിംഗ് ഡ്രൈ ഡോക്കിൽ ഹള്ളിൽ ആനോട് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് തുരുമ്പ് വേഗത്തിൽ എടുക്കാതിരിക്കാനും കക്കകൾ കടൽ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഹള്ളിനെ വേഗത്തിൽ കാർന്ന് തിന്നുവാതിരിക്കാനും സോളാസ് പ്രകാരം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി കപ്പലുകളോ ബോട്ടുകളോ ഡ്രൈ ഡോക്കിൽ കയറ്റേണ്ടത് അഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്രക്കാരൻ കടലിൽ വീണാൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട ശബ്ദ സിഗ്നൽ ഡാഷ് ആണ് മൂന്ന് ദൈർഘ്യം കൂടിയ ബ്ലാസ്റ്റ് ഒരു യാത്രക്കാരനോ ബോട്ട് ജീവനക്കാരനോ പുഴയിൽ അപകടത്തിൽ വീണാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അലറാം അടിക്കുകയും ആൾ വെള്ളത്തിൽ വീണെന്ന് ഉറക്കെ ശബ്ദിക്കുകയും ലൈഫ് ബോയ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക സി പി ആറിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് കാർഡിയോ പൾമണറി റിസുസ്റ്റേഷൻ ഹൈപ്പോതെർമിയ എന്ന രോഗാവസ്ഥ എന്താണ് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വീണ് ശരീരതാപനില കുറയുന്ന അവസ്ഥ മുന്നോട്ടോടുന്ന ബോട്ടിൽ നിന്ന് പോർട്ട് സൈഡിൽ ഒരു യാത്രികൻ പുഴയിൽ വീണാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് പോർട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുക ഒരു ബോട്ടിൽ കപ്പലിൽ തുടർച്ചയായി അടിക്കുന്ന ബെൽ എന്ത് ആപത്ത് ഘട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തീപിടുത്തം തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ ബെൽ ശബ്ദിച്ചാൽ ജോലിക്കാരെല്ലാം ഒത്തുകൂടേണ്ട സ്ഥലം മാസ്റ്റർ സ്റ്റേഷൻ അടുക്കളയിൽ ഹോട്ട് പാനിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ചൂടെ പറയുന്നതിൽ തീപിടുത്തത് നേരിടുന്നതിനുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡാഷ് ആണ് സി എ ടു തീപിടുത്തം അടയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട നടപടി എ എൻ ബി തീയുടെ കേന്ദ്രം മനസ്സിലാക്കുക ഏതരം തീപിടുത്തെന്നും മനസ്സിലാക്കുക തീപിടുത്തതിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായി പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എൻജിൻ മുറിയിലെ തീപിടുത്തം 
ബോട്ടിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി ഒരു കൊല്ലം ഡാഷ് ഇല്ലാത്ത ബോട്ടുകൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാധ്യതയില്ല സർവേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏതരം ബോട്ടിലാണ് പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായും വേണ്ടത് ടോയ്ലറ്റുള്ള ഹൗസ് ബോട്ട് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എത്രയാണ് ആയിരത്തി പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എം ബാർസ് ബോട്ട് യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സർവേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജീവൻ രക്ഷ അഗ്നിശമനി ഉപകരണങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലാവസ്ഥ ഇന്ധനം കുടിവെള്ളം കാലാവസ്ഥ അറിയിക്കുന്നുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഐ എം ടി അറുന്നൂറ് എച്ച് പിക്ക് മുകളിലുള്ള ബോട്ടിൻ്റെ എൻജിൻ റൂം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഫോർ എഞ്ചിനീയർ ജലവാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള തുറമുഖ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രജിസ്ട്രിങ് അതോറിറ്റി ലാസ്കർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസ് എടുക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ യോഗ്യത എട്ടാദരം ജയിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജലവാഹനത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ഉയരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് ലോക് ബുക്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ജലവാഹന നിയമം അല്ലാത്തത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട്